হে এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার সো আমাদের হয়তো অনেকেরই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডিপ লার্নিং মেশিন লার্নিং ডেটা সায়েন্স এই সব কয়টা নিয়ে আইডিয়া নেয় অ্যান্ড আইডিয়া থাকলেও আমরা আসলে এদের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটা হয়তো বের করতে পারি না বা বুঝতে পারি না সো আজকের ভিডিওতে আমি যা করব সেটা হলো এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডিপ লার্নিং মেশিন লার্নিং অ্যান্ড ডিটা সায়েন্স সব কয়টা টপিক নিয়ে একটা কনক্রিট আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব অ্যান্ড এই সব টপিকগুলোর মধ্যে আসলে ডিফারেন্স কি আর রিলেশনটা কি এটা তুলে ধরার চেষ্টা করব সো আপনার যদি এই টপিকসগুলো নিয়ে কনফিউশন থাকে বা জানার ইচ্ছা থাকে দেন আমি সাজেস্ট করবো আপনি ভিডিওটা পুরো পুরো এন টুকুই দেখেন অ্যান্ড লেটস গেট স্টার্ট উইথ দ্য ভিডিও ওকে সো আমরা এআই দিয়ে স্টার্ট করি এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে স্টার্ট করি সো আপনারা এআইয়ের ব্যাপারে শুনেছেন বা এআই ইঞ্জিনিয়ার্সের ব্যাপারে শুনেছেন সো এআই বেসিকলি হলো একটা কম্পিউটার বা মেশিনকে থিঙ্ক করতে সক্ষম করা অ্যান্ড এটার মানে হলো বেসিকলি কোনো মানুষের হেল্প ছাড়াই এই মেশিন নিজের থেকে একটা ডিসিশন নিতে পারবে অ্যান্ড আমি একটা জিনিস মেনশন করব যেটা হলো আমরা যখন এই এআইয়ের কথা বলছি সেটা হলো আমাদের ফাইনাল গোলের ক্ষেত্রে আমরা যা এক্সপেক্ট করে থাকি আমরা একটা এআই অ্যাপ্লিকেশান ক্রিয়েট করছি ফর এক্সাম্পল সেলফ ড্রাইভিং কার এটা একটা এআই অ্যাপ্লিকেশান অ্যান্ড এমন একটা অ্যাপ যেটা মেশিন লার্নিং আর ডিপ লার্নিং ইউজ করে কাজ করে অ্যান্ড মূলত এটাই আমাদের এআইয়ের ক্ষেত্রে একটা ফাইনাল গোল হয়ে দাঁড়ায় আমরা এমন একটা অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি যেটা কোনো মানুষের হেল্প ছাড়া যেটা এতটাই ইন্টেলিজেন্ট যে এটা নিজের মতো কাজ করতে পারে অ্যান্ড এটাই হলো এআই অ্যান্ড আমি যদি মেশিন লার্নিং নিয়ে কথা বলি মেশিন লার্নিং হলো মূলত এআইয়ের একটা সাবসেট বা একটা অংশ অ্যান্ড মেশিন লার্নিংয়ের কাজটা কি সেটা হলো আমাদেরকে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলস প্রোভাইড করা ডেটাকে এক্সপ্লোর করার জন্য ওই পার্টিকুলার ডেটাটাকে স্টাডি করার জন্য অ্যান্ড আমি যখন মেশিন লার্নিং নিয়ে কথা বলি আমরা এখানে তিনটা অ্যাপ্রোচ দিয়ে কাজটা করে থাকি অ্যান্ড সেগুলোর মধ্যে ফার্স্টটা হলো সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং সেকেন্ডটা হলো আনসুপারভাইজ মেশিন লার্নিং অ্যান্ড থার্ড যেটা আছে সেটা হলো রি এনফোর্সমেন্ট মেশিন লার্নিং বা সেমি সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং ওকে তাহলে আমি যদি এই সব মেশিন লার্নিংয়ের টেকনিক্সের ব্যাপারে বলতে চাই তাহলে সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং এমন একটা টেকনিক যেখানে আমাদের আমাদের কিছু পাস ডেটা আছে যেগুলো লেবেল করা থাকবে অ্যান্ড এই সব ডেটা ইউজ করে আসলে আমরা ফিউচারের প্রিডিকশান করে থাকি অ্যান্ড আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিতে যাই তাহলে সাপোজ আমার দুই ধরনের ফিচার আছে ডেটা সেটে যেগুলো হলো হাইট আর ওয়েট অ্যান্ড আমি ক্লাসিফাই করতে চাচ্ছি যে ডেটা সেটের মানুষগুলো কোন ওয়েট ক্যাটাগরিতে পড়ে সো এই ধরনের ডেটাতে আমার যখন ফার্স্টে ফার্স্টে একটা মডেল বানাচ্ছি তখন আমার কাছে ডেটাগুলো অলরেডি আছে অ্যান্ড আমরা মডেল ক্রিয়েট করে ওই সব ডেটাতেই ট্রেন করে আমরা একটা সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং মডেল ক্রিয়েট করে থাকি তাহলে সুপারভাইজ মেশিন লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের পাস ডেটা বা লেভেল থাকে আর এই ক্ষেত্রে আমরা জানি আসলে আমার আউটকামটা কী হবে ওকে সো এখন আমি যদি আনসুপারভাইজ মেশিন লার্নিংয়ের কথা বলি এখানে আমাদের কোনো লেবেল করা ডেটা থাকবে না অ্যান্ড এটার মানে হলো এখানে আমার আউটপুটটাও জানা থাকবে না সো আনসুপারভাইজ মেশিন লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যে সব প্রবলেমস সলভ করে থাকি সেগুলো হলো মূলত ক্লাস্টারিং প্রবলেম অ্যান্ড ক্লাস্টারিং বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হলো যখন একটা ডেটা সেটের মধ্যে যখন অনেকগুলো ডেটা থাকে একটা ডেটা সেটের মধ্যে অনেকগুলো ডেটা তাদের তাদের মধ্যে যখন একটা সিমিলারিটি বা মিল খুঁজে পায় তারা নিজেদের মধ্যে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করে ফেলে অ্যান্ড অ্যান্ড এটাই হলো আসলে ক্লাস্টারিং অ্যান্ড এই সব টাইপ অফ প্রবলেমগুলো আমরা আনসুপারভাইজ মেশিন লার্নিংয়ে সলভ করে থাকি অ্যান্ড এই ক্ষেত্রে আমরা কিছু টেকনিক্স ইউজ করে থাকি যেমন কে মিনস ক্লাস্টারিং হাইরার্কিক্যাল মিন ক্লাস্টারিং অ্যান্ড ডিবি স্ক্যান ক্লাস্টারিং অ্যান্ড সো অন সো এইভাবে আসলে আমরা আনসুপারভাইজ মেশিন লার্নিং ক্ষেত্রে প্রবলেমসগুলো সলভ করে থাকি অ্যান্ড নেক্সট যেটা আছে সেটা হলো রি এনফোর্সমেন্ট মেশিন লার্নিং অ্যান্ড এই ক্ষেত্রে যা হয় সেটা হলো আমাদের কিছু আমাদের ফার্স্টে কিছু ডেটা লেবেল করা থাকে আর অ্যান্ড কিছু পরের অংশের ডেটা লেবেল করা থাকে না তো আমাদের যে কম্পিউটার বা মেশিন লার্নিং মডেল আছে সেটা ইনিশিয়ালি আস্তে আস্তে এই সব পাস্ট লেভেল ডেটা দেখে শিখে অ্যান্ড এটা যখন কোনো নিউ ডেটা বা নিউ এনভায়রনমেন্টের সাথে ইন্ট্রোডিউস হয় তখন 
এটা কন্টিনিউয়াসলি লার্ন করে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে নেয় অ্যান্ড এই থিওরি আসলে ফলো করে আমাদের রি এনফোর্সমেন্ট মেশিন লার্নিংয়ের মডেলসগুলো ক্রিয়েট করা হয় থার্ড পার্ট যেটা আছে সেটা হলো ডিপ লার্নিং এগেন এটা হচ্ছে মেশিন লার্নিংয়ের একটা সাবজেক্ট এখন একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে ডিপ লার্নিংটা কেন সো কিছু সায়েন্টিস্টের প্রশ্ন ছিল যে একটা মানুষের ব্রেন যেভাবে কিছু শিখে থাকে সেভাবে একটা মেশিনও শিখতে পারে কি না অ্যান্ড ওই কোয়েশ্চেনটার থেকে আসলে আমাদের ডিপ লার্নিংয়ের মেইন আইডিয়াটা আসে সো ডিপ লার্নিংয়ের মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে একটা হিউম্যান ব্রেনকে কপি করা ডিপ লার্নিং আমরা বেসিকলি এমন মডেল ক্রিয়েট করছি যেগুলো হিউম্যান ব্রেনের মতো কোনো কনসেপ্ট শিখতে পারে অ্যান্ড বেসিকলি ডিপ লার্নিং আমরা কিছু আর্কিটেকচার ক্রিয়েট করে থাকি যেগুলোকে আমরা মাল্টি নিউরাল নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার বলা হয় অ্যান্ড বেসিকলি এইসব মাল্টি নিউরাল নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার ইউজ করে আমরা অ্যাকচুয়ালি কিছু ডিপ লার্নিং নিউরাল নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করি যেগুলো আসলে হিউম্যান ব্রেনের মতো কাজ করে অ্যান্ড এই এইসব ক্রিয়েট করতেও আসলে আমরা আমাদের কিছু টেকনিক্স আছে যেমন যেমন ফার্স্টটা হলো এএনএন অথবা আর্টিফিশিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক অ্যান্ড সেকেন্ডটা হলো সিএনএন বা কনভুলেশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক অ্যান্ড থার্ড ওয়ান যেটা হচ্ছে আর এন এন অ্যান্ড যেসব ধরনের ডেটা নাম্বার অবস্থায় থাকে সেগুলোকে আমরা এএনএন দ্বারা সলভ করে থাকি অ্যান্ড সাপোজ আমাদের ইনপুটটা যদি কোনো ইমেজ ফর্মে থাকে তাহলে আমরা সিএনএন ইউজ করে থাকি অ্যান্ড আমাদের ডেটাটা যদি কোনো টাইম সিরিজে থাকে অ্যান্ড টাইম সিরিজ বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হলো একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে আমরা যেসব ডেটাগুলো কালেক্ট করে থাকি যেমন পুরো বছরের মধ্যে একটা সেলের যেসব পুরো ডেটাটা থাকবে সেটা একটা টাইম সিরিজ ডেটা আবার পুরো সপ্তাহ জুড়ে একটা আমাদের যে ওয়েদার রিপোর্টটা থাকবে সেটাও এক প্রকার টাইম সিরিজ ডেটা অ্যান্ড সো এই প্রকার টাইম সিরিজ ডেটার ক্ষেত্রে আমরা আসলে আর এন এনটা ইউজ করে থাকি অ্যান্ড এইগুলো ছাড়া আরও কিছু টেকনিক্স আছে যেমন ট্রান্সফার লার্নিং যেগুলো আসলে অ্যাডভান্স পর্যায়ে পড়ে তো আমাদের এই পুরো ডায়াগ্রামটা বুঝতে গেলে আমরা বেসিকলি এইসব এম মেশিন লার্নিং আর ডিপ লার্নিংয়ের কনসেপ্ট ইউজ করতেছি অ্যান্ড আমাদের আমরা আমাদের মেন গোলের দিকে আগাচ্ছি যেটা হলো একটা এআই অ্যাপ্লিকেশান ডিরাইভ করা ফর এক্সাম্পল একটা সেলফ ড্রাইভিং অ্যাপ্লিকেশান এইভাবে আসলে আমরা একটা এআই অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করে থাকি অ্যান্ড আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা হলো এগুলোর মধ্যে ডেটা সায়েন্সটা আসলে কোথায় পড়ে সো ডেটা সায়েন্স একটা টেকনিক যেটা এখানে সব কটাই পার্টগুলোকে ইউজ করে থাকে অ্যান্ড অ্যান্ড এর পাশাপাশি কিছু ম্যাথামেটিক্যাল টুলস যেমন স্ট্যাটিস্টিক্স প্রবেবিলিটি লিনিয়ার অ্যালজেব্রা ক্যালকুলাস অ্যান্ড সো অন সো একজন ডেটা সায়েন্টিস্টকে হয়তো মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং নিয়ে কাজ করতে হতে পারে যেখানে বেসিক বা অ্যাডভান্সড ম্যাথামেটিক্যাল টুলস ইউজ করা হচ্ছে অ্যান্ড তাকে হয়তো মেশিন লার্নিং টেকনিক দেন ডিপ লার্নিং টেকনিক সব কটা ইউজ করা লাগতে পারে অ্যান্ড এটাই হলো বেসিক ডিফারেন্স এআই এম এল ডিএল আর ডেটা সায়েন্সের মধ্যে তো এই ছিল আসলে আমাদের এই চারটা টপিক নিয়ে একটা ডিফারেন্স আর আই হোপ যে আপনার এই ভিডিওটা দেখে একটা এই চারটা টপিকের প্রতি একটা ভালো কনক্রিট আইডিয়াস তৈরি হয়েছে অ্যান্ড আই হোপ যে আপনারা এখন এগুলোর মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝতে বুঝতে পারবেন অ্যান্ড আপনাদের যদি আর কোনো কনফিউশন থাকে বা অন্য কোনো টপিক জানার থাকে তাহলে ডেফিনেটলি কমেন্টে জানাতে পারেন অ্যান্ড যদি ভিডিওটা হেল্পফুল হয়ে থাকে তাহলে ডোন্ট ফরগেট টু গিভ আস আ লাইক অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল থ্যাংক ইউ